，我该不会是最后一个知道的吧？在电影院开变形金刚积木盲盒，竟能一发入魂，直接抽中隐藏款擎天柱，还不赶紧试试？刚好我就有一张变形金刚的电影票，哎，咱也去电影院里面试试去啊！哇，电影院门口摆的就是变形金刚的大礼牌，这家伙也太帅了！今天啊，我直接端了一个整盒，就在这里拆《变形金刚》全新版的地带。这里面啊，有六个都是汽车人军团，只有三个是霸天虎。来，先来看第一盒，有两包零件，还有一张说明书。看这个样子，组装起来好像还有一定的难度。哇、哦，这一包里面居然都是板件，还有两个手型。另外一包啊，则是机器人的积木零件了。第一个我们猜到的就是救护车，它呀特别好认，胸前啊是心电波图。在它的两侧剪剪啊，则是红十字的标志，而且整体的配色呀、啊、也是红白为主。第一次拼装啊，有点不熟悉，不要紧，后面就快了。身体的各处关节啊都可以活动，摆出来不同的造型。手部还有一把武器，这一代的变形金刚啊，可能大家有点不太熟悉，但是啊，却是八零和九零后的经典回忆。我们那时候看的变形金刚啊，就长这个样子。第二个呢，我们猜到的是警车，它在汽车人里面啊，那可是个军师，善于出谋划策。肩部有两个导弹，背部呢则是车门。哦，这次我们又猜到了铁皮，它胸前的挡风玻璃都碎了。其实啊，它刚开始是霸天虎军团的，而且和红蜘蛛的关系还不错。但是后来呢，投奔了汽车人。变形金刚二里面都有过出场，不过和我们这个形象啊，完全不一样。这两个相比较，其实我更喜欢现在的这个铁皮，更有机器人的感觉。第三个，我们猜到的是角色，其实角色啊最像汽车人了，他的肩部以及腿部都带了轮胎。变形之后呢，就是一辆跑车。我们现在已经猜了四个了吧？照这样下去，很可能隐藏块肯定猜不到啊！不行，我得补充点能量。瞧，我发现了什么？变形金刚的爆米花，还有擎天柱的。可乐杯，吃饱喝足了，欧气肯定旺。来，开猜！哦，我居然猜到了大反派，这爆米花吃亏了呀！霸天虎里面的闹翻天，它呢可以变形为超音速战斗机。哦，又是一个狂派的惊天雷，也是可以变形为超音速战斗机。所以和闹翻天看起来就像一对双胞胎一样。这个汽车人可能大家不太熟悉，他的名字啊叫蓝霹雳，也是可以变形成跑车的。倒数第二个了，赶紧给我出隐藏吧！我、哦、的天哪，真的出来一个擎天柱，除了一把能量斧之外，还带了一个激光炮，另外还多了一个手型。这个手型啊特别重要，一看到它我就想起来那句经典的话：最后一个了！哇，居然真的是威震天！你们知道吧？这个版本的威震天，它变形之后居然是一把手枪，够红蜘蛛来使用，和我们在电影里面看到的威震天啊是完全不一样。Attention, check the message on screen now.